Hi and welcome to Anjali Petty powered by Achi Masala. I'm a tooth puddy. Hey, what are you doing? 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 Okay, in the in the Tanya Vichin, I'm going recipe say Parangla, Illa, Varada Vitiasma say Parangla to the Terila, in the recipe by Papama. Iniki and the video special, Rumor, Rumor, different on our recipe in Mapaka Paranga, and the Arnum will send you to Paranga to the Papa. Welcome. Welcome. Chitra Lobo. Ungla Sunda Ure? Here, my name is. That's a mean masala. That's a Mean. Milagu. Siragam. Kadagu. Inji. Pond. Pachamilaga. Vengayam. Takali. Mangai. Puli. Manjatul. Sarva alay. Mali alay. Kodaka puli. Vinegar. Now, all the ingredients are ready. So, this is the paste. It's a little bit of a 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 paste. a paste. Inji pond. Inji pond. Okay. Then we have the Malaga. 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 We Malaga. We have the 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 Ramada, I am not mean at the king. Banjara mean. Is on the Arkulan, the longest sea la mean. Sea la mean. Okay. So, if one of the first two processes, I love that the sea la mean, near today, in a vinegar la, a coat cup, a that's it. So, this is the first Oh, the tanga and the 
கொஞ்சம் பொரியவும் என்ன <laughs> 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 இஞ்சி பூண்டு இந்த வாசம் பச்சை வாசம் போன பிறகு தக்காளி சதைச்சது அதுக்கு பிறகு கிடையாது தக்காளி நெல் வருதா அற்புதமா சின்ன வெங்காயம் இஞ்சி பூண்டு சொல்லணுமா கூட தேங்காய் ஆரிட்டோ இல்ல தக்காளி நல்ல வதங்கினக்கு பிறகு மாங்காய் துருவல் மாங்காய் துருவல் வேற புளிப்பு சேரும் ஆமா இதே புளிச்ச மீன் தான் கேரளால பேரு புளிச்ச மீன் ஊற <laughs> வச்சு <laughs> <laughs> போவான் <laughs> 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 நல்லாங்க <laughs> 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 ஒரு உலகம் தூங்கும் வேளையில் உழைக்க போகிறோம் உணவுக்காக உயிரை கூட பணையம் வைக்கிறோம் அலையை தாண்டி வலை வீசி வளத்தை தேடினோம் மீன் கிடைக்காமல் கவலையாலே வாடி விழுகிறோம் ஏலேலோ அவ்வளவு ஃபீலிங் 
அதாவது ஒரு மீன் பிடிக்கிறவன் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு தன் உயிரை கூட பணையை வச்சு இன்னைக்கு மீனை கொண்டு வரலாம் மீனை கொண்டு வந்து நம்ம அழகாக சமைச்சு சாப்பிட்றோம் நிஜமாவே அவ்வளோ ஒண்டர்ஃபுல்லான ஒரு பாட்டு ஆனால் அது அவ்வளோ மீனிங் இருக்கு அழகாக படிங்க நிஜமாவே சான்ஸே இல்லை ஸோ இப்போ அடுத்தது நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அடுத்தது இந்த மீன்ல உள்ள தண்ணி இருக்குல்லாம் தண்ணி ஊத்துனா அந்த கிரேவி வந்து கொஞ்சம் நல்லா சூப்பர் ஆகும் இது நல்ல உடம்புக்கு சூட்டு அமத்துமா மீன் வந்து ஹீட்னு சொல்லுவாங்க அதனாலதான் தேங்காய் எண்ணெயில சமைக்க சொல்லுவாங்க தேங்காய் எண்ணெய் அதுக்கு ஈக்குவலா என்ன உண்டோ அதை செய்யும் ஹீட்டை குறைக்குமா ஏன்னா அது தெரியல ஏன்னா உடம்புக்கு நல்லது நல்லது ஸோ இந்த கிரேவி இப்போ தயாராயிடுச்சு ஆமா அடுத்தது என்ன அடுத்தது என்ன பண்ணுன்னா இந்த மீனை வந்து வெளியே எடுத்துட்டு இந்த வாழையிலே கீழே வைக்கணும் தம் பண்ணணும் இல்லையா அதுக்காக ஓகே ஸோ மீனை வந்து வெளியில எடுத்துட்டு இந்த வாழையிலேயே வந்து உள்ளுக்கு உள்ள வைக்கணும் அடுப்புல செய்யும் போது கறி அடுப்பு கறி வைப்போம் அப்ப அதுல இது பண்ணாத அப்போ அதுக்காக இந்த வாழையிலே வைக்கிறது அது வேற ஒரு ஸ்மெல் கொடுக்கும் இது வந்து இப்போ அப்படியே ரெடி ஆனதுக்கு அப்புறம் எடுத்து சாப்பிட வேண்டியது ஆமா கொடுக்க அப்படி மீன் மசாலா தயார் பண்ணிட்டாங்க இதை நம்ம டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்க போறோம் ஆனா அதுக்கு முன்னாடி அற்புதமா ஒரு வீக்க கொடுக்காப்பிளி மீன் மசாலா ப்ரிப்பேர் பண்றதுக்கு சின்ன வெங்காயத்தை நல்லா இடிச்சு பேஸ்ட் ஆக்கி தனியா எடுத்து வச்சுக்கோங்க இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் தனியா எடுத்து வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் பழுத்த மிளகாயை வந்து வினிகர்ல ஊற வச்சு அதை பேஸ்ட் ஆக எடுத்து அதையும் தனியா எடுத்து வச்சுக்கோங்க சீரகம் மிளகு கடுகு இதை வந்து பேஸ்ட் ஆக்கி அதையும் தனியா எடுத்து வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் மீனை வினிகர் நம்ம நாட்டுப்புளி கொடுக்காப்புளி இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் ஊற விட்டுருங்க இது ஊறுனதுக்கு அப்புறம் முதல்ல அடுப்பு பார்த்து வச்சுக்கோங்க ஊறின மீனை நல்லா வேக விடுங்க இது வெந்துட்டு இருக்கும் போதே இன்னொரு பர்னரில் ஒரு கடாய் வைங்க கடாயில் கொஞ்சம் தேங்காய் எண்ணெய் ஊற்றுங்க தேங்காய் நல்லா காஞ்சதுக்கு அப்புறம் பொடியாக நெருக்கி வச்சிருக்க சின்ன வெங்காயத்தோட சேர்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் அதோட சேர்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ஏற்கனவே நம்ம இடிச்சு வச்சிருக்க சின்ன வெங்காயம் பேஸ்ட் அதோட சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கோங்க இதெல்லாம் நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறம் பொடியாக நெருக்கி வச்சிருக்க தக்காளி அதோட சேர்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் மாங்காய் துருவல் சேர்த்துக்கோங்க பழுத்த மிளகாய் பேஸ்ட் இதோட சேர்த்துக்கோங்க இதெல்லாம் மிக்ஸ் ஆனதுக்கு அப்புறம் அரைச்சி வச்சிருக்க சீரகம் மிளகு கடுகு பேஸ்ட் இதோட சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் இதை நல்லா கொதிக்க விடுங்க இது கொதிச்சதுக்கு அப்புறம் வேக வச்ச அந்த மீனோட அந்த தண்ணியை எடுத்து இதோட மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் அந்த மீனை வெளியில எடுத்துட்டு அந்த குக்கர்ல கீழே ஒரு வாழையிலையை வச்சுட்டு மேல மீனை வச்சு அதுக்கப்புறம் நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சிருக்கிற கிரேவியை மேல ஊற்றி மேல இன்னொரு வாழையிலையை வச்சு நீங்க ஸ்டீம் பண்ணீங்கன்னா உங்களோட கொடுக்காப்புளி மீன் மசாலா தயார் கொடுக்காப்புளி மீன் மசாலா டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கட்டுமா வித்தியாசமான <laughs> வெல்கம் பேக் டு அஞ்சரப்பட்டி பவர்ட் பை ஆச்சி மசாலா இன்னைக்கு ஷெஃப் வந்து நம்மளுக்கு ரொம்ப வித்தியாசமா டிஃப்ரெண்டான ஒரு ரெசிபி சொல்லி கொடுக்க போறாரு இல்லையா கண்டுபிடிச்சிட்டீங்க பிரெட்ட பார்த்தே ஆமா சரி இதுக்கு என்ன பேரு பிரெட் கறி தான் பிரெட் கறி ஆமா பிரெட் கறி வந்து யாரோட ரெசிபி உங்களோட ரெசிபி அது நம்மளுடைய ஓன் ரெசிபி தான் ஒரு ஃபாஸ்ட் ஃபுட் ஸ்டைல் நம்ம பண்ண போறோம் ரெசிபி டைம்ல சும்மா பிரெட்டை மட்டும் சாப்பிட முடியாது இல்லையா பிரெட்டு கூட ஒரு கறி மாதிரி செஞ்சு பிரெட்டை முக்கிய சாப்பிட்டா எப்படி இருக்கும் சூப்பரா இருக்கும் அதான் ரெடி பண்ண போறோம் இன்னைக்கு ஓகே பிரமாதம் பிரெட் கறி இதுக்கு தேவையான இன்கிரீடியன்ஸ் அவரே சொல்லுவாரு எண்ணெய் இஞ்சி பூண்டு வெங்காயம் தக்காளி பச்சை மிளகாய் கீரை மல்லி இலை 
கேரட் பீன்ஸ் காலிஃப்ளவர் உப்பு சோயா சாஸ் கரம் மசாலா தூள் கான்ஃபார் மாவு ஓகே ஸோ எல்லா இன்க்ரீடியன்ஸும் நம்ம கிட்டே தயாராக இருக்கு ஆமாம் அடுப்பை பற்றி வச்சுருவோமா ஆமாம் ஃப்ளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் ம் ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிவிட்டு ஒரு பேனை வச்சுருவோம் பேனில் என்ன பண்ணணும் கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் ஸோ இந்த ப்ரெட் கரிங்கிறது வந்து வழக்கமாக வந்தீங்கன்னா சாதாரணமாக நம்ம டோஸ்ட் பண்ணி சாப்பிடுவோம் என்ன பார்த்தீங்கன்னா சில பிரெட் கூட ஒரு என்னென்னா போண்டா மாதிரி பிடிச்சி கூட அந்த கறிக்குள்ளே போட்டு கூட என்ன பண்ணுவோம் கறி ரெடி பண்ணுவாங்க பட் இன்றைக்கி வந்து அது அப்படி எதுவுமே இல்லாமல் இந்த ப்ரெட்டுக்குள்ளே நம்ம கறியை ஊற்ற போகிறோம் புரிஞ்சிட்டு <laughs> இருக்குது <laughs> கொஞ்சம் <laughs> முருங்கக்கீரை முருங்கீரை இல்லை வெந்தய கீரை வெந்தய கீரை ஆமாம் வெந்தய கீரை சேர்த்துட்டு ஜஸ்ட் நம்ம என்ன ஒரு ஃப்ரை பண்ணி விடுவோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த வெந்தய கீரை நல்லா சூட்டில் நல்லா ஆயிடுச்சு இப்போ என்ன பண்ணலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் வரமிளகா விழுது வரமிளகா விழுது ஆமாம் இப்போ இதுவும் நல்லா காரத்தை சேர்க்கும் காரத்தை சேர்க்கும் வரமிளகா விழுது நம்ம சேர்க்கிறோம் கொஞ்சம் பார்த்து சேர்க்க நிறைய சேர்க்காதீங்க ம் பார்த்து பின் விளைவுகள் அதிகமாகும் ரொம்ப அதிகமாகிடும் ம் இப்போ நல்லா நம்ம ஃப்ரை பண்ணி விடுங்க கொஞ்சம் கரம் மசாலா தூள் இருக்கீங்களா ஆமாம் அதுவும் நீங்கள் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சம் கரம் மசாலா தூளும் சேர்த்துருவோம் ஸோ வர மிளகா விலுவு சேர்த்துருக்கோம் காரத்துக்கு ஏற்கனவே பச்சை மிளகா நம்ம சேர்த்துட்டோம் அது கூட இப்போ என்ன பண்ணுறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா கரம் மசாலா தூள் அதனால் ஒரு கொஞ்சம் வாசனைக்கு வேண்டி சேர்க்க போகிறோம் ஏன்னா பிரெட்டு கறி இல்லையா அது ஆமாம் அதனால் வந்து கொஞ்சம் ஒரு கறி மசாலா வாழை இருந்தால் தான் அது கறியாகவே இருக்கும் நல்லா இருக்கும் சேர்க்கணும் கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்தலாம் இப்போ உப்பு சேர்த்தாச்சு உப்பையும் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம காய்கறி நிறைய வச்சுருக்கோம் பார்த்தீங்கன்னா ஆமாம் கேரட் இருக்குது பீன்ஸ் இருக்குது காலிஃப்ளவர் இருக்குது ஆமாம் அது எல்லாமே இப்போ சேர்த்துடலாம் அதில் எடுத்து <laughs> 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 கொஞ்சம் <laughs> ஒரு கிரேவி மாதிரி நான் ஒரு திக்னஸ் கொடுக்கணும் அதுக்கு என்ன பண்ணணும் கான்ஃபார்மாக வந்து கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி டைல்யூட் பண்ணிவிட்டு ஓகே ஸோ இதில் என்ன பண்ணோன்னா கொஞ்சம் நம்ம தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் இல்லை கொஞ்சம் ஊற்றிடுங்க ஓகே போதும் இது ஒரு சில குதிச்சுட்டே இருக்கட்டும் இப்போ ப்ரெட் கரிங்னு சொன்னோம் இல்லையா ஆமாம் ஸோ ப்ரெட் கரிங் நம்ம என்ன பண்ண போனால் ப்ரெட்டை வந்து நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன் ப்ரெட்டுக்குலாம் கறி ஊற்ற போகிறோம்னு சொல்லியிருந்தேன் ஸோ அதுக்குள்ள கறி நம்ம பார்த்துடலாம் ஸோ நைஃப் எடுத்துக்கிறேன் ஸோ சென்டர் என்ன பண்ண போகிறோன்னா வெட்டிவிடுவோம் இதுக்குள்ளே தான் என்ன பண்ண போகிறோம் நம்ம இதை ஊற்ற போகிறோம் இந்த ப்ரெட்டை ப்ரெட்டுக்குள்ளே ஒரு கப்பு மாதிரி பண்ணிட்டீங்க ப்ரெட்டு இது அப்படி வச்சுருங்க ம் பண்ணிட்டேன் இதுக்குள்ளே தான் என்ன பண்ண இந்த குழிக்குள்ளே தான் என்ன பண்ண போகிறோம் ப்ரெட் கறியாக இந்த இந்த கறியை ஊற்ற போகிறோம் ஊற்ற போகிறோம் இதை வச்சுருங்க பிரமாதம் இது ஐடியா நல்லா இருக்கா ம் சூப்பராக இருக்கு சூப்பர் ஸோ நல்லா நம்ம கொஞ்சம் பணம் கூட இதுதான் போட்டு பத்திரமா பீரோ மாதிரி வச்சுக்கலாம் ஊண்டியல் மாதிரி வச்சுக்கலாம் போல இது இந்த ஐடியா நல்லா இருக்குது இது நம்மளுக்கு தெரியாமல் போச்சு இந்த தேவை என்ன பண்ணிங்கன்னா பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் பொஜிட்டாக இருக்கணும் அட்மோஸ் பார்த்தீங்கன்னா அந்த வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாமே புக் ஆயிடுச்சு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆகும் இல்லையா அந்த எம்டி பவுல் எடுத்துக்கோங்க என்ன பண்ணிக்கலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா போட்டுட்ட தண்ணி ஊற்றிடுங்க சார் ஒரு நல்லா கெட்டியா ஒரு டைலூட் பண்ணிடணும் ஏன்னா அப்படியே நம்ம எடுத்து போட்டோம்னா வேறு வேறையா ஆமாம் ஒரு லம்ஸ் மாதிரி ஃபார்ம்
ஸோ அதனால் நம்ம பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றிட்டு கலக்கி ஊற்றணும்னு பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு ஒரு திக்கனிங் கிடைக்கிறது நமக்கு ஏன்னா நம்ம பயப்படும் தேவை இருக்காது எனக்கு இதாகமோ லம்சாகமோ பயப்பட தேவை இருக்காது ஸோ கரைச்சாச்சு என்ன பண்ணலாம் ஒரு சைடில் ஊற்றுங்க சென்டரில் ஊற்றிடாங்க ம் சென்டரில் ஊற்றினா என்ன ஆகும் டக்குனு நேரம்னா கெட்டியாக இருக்கும் இல்லையா சைடில் ஊற்றினா என்ன <laughs> <laughs> பிரமாதமாக <laughs> ஆனால் இதை நம்ம டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி சின்னதாக ஒரு ரீக்கேப் பிரெட் கரி செய்ய ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிக்கோங்க ஒரு பேன் வச்சுக்கோங்க பேனில் கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றிட்டு அதில் நறுக்கணும் இஞ்சி பூண்டு சேர்த்து பச்சை மிளகாவும் சேர்த்து கொஞ்சம் ஃப்ரை பண்ணுங்க அதில் நறுக்கணும் வெங்காயமும் தக்காளி சேர்த்து ஃப்ரை பண்ணி விடுங்க அது கூட வெட்டி வச்சிருக்கிற வெந்தயக்கரையும் சேர்த்து மிக் ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் வர மிளகா விழுதையும் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ கொஞ்சம் கரம் மசாலா தூளையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டு கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துக்கோங்க அது கூட வெட்டி வச்சிருக்க கேரட்டு பீன்ஸு காலிஃப்ரம் சேர்த்து நல்லா ஃப்ரை பண்ணி விடுங்க இந்த கேரட்டு பீன்ஸ் காலிஃப்ரம் நல்லா ஃப்ரை ஆனோடனே கொஞ்சம் மல்லியிலையும் சேர்த்துக்கோங்க அது கூட கொஞ்சம் சோயா சாஸ் ஊற்றிட்டு கொஞ்சம் தேவையான தண்ணி ஊற்றி நல்லா கொதிக்க விடுங்க நல்லா கொதிச்சு அந்த வெஜிடபிள்ஸ்லாம் குக் ஆன உடனே பிரெட் எடுத்துக்கோங்க பிரெட்லாம் கொஞ்சம் சென்டரில் கொஞ்சம் ஹாலோ பண்ணிக்கோங்க இப்போ அந்த குழியில் நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க இந்த பிரெட் கரியை ஊற்றி அதுக்கு மேலே நம்ம வெட்டின அந்த பிரெட் துண்டை மேலே வச்சு ஒரு பிளேட்ல சர்வ் பண்ணிங்கன்னா நம்ம பிரெட் கரி ரெடி பிரெட் கரி டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துருவோமா டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துடலாம் இதுக்கு நீங்கள் பிளேட்டே தேவை இல்லைங்களா சார் ஆமாம் அப்படியே டிப் பண்ணி சாப்பிட்லாம் போல இருக்கு ஆமாம் Hello viewers, welcome to Mathi Yossi in Anjali Pedi Pod by Achi Masala. In this Mathi Yossi, we will talk about a different curry masala. We will talk about an omelette curry masala. But we will talk about an omelette curry masala. We will talk about an omelette curry masala. Takali, Mundri Parupu, Corn Flour Mavu, Muttai, Kasa Kasa, Ennai, உப்பு எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் அடுப்பு பற்ற வச்சுக்கோங்க ஒரு தோசை கல் வச்சுக்கோங்க நம்ம நார்மலாக வந்து ஆம்லெட் பண்ணுவோம் இல்லையா ஆம்லெட்டில் வந்து சில பேர் வெங்காயம்லாம் எல்லாம் ஆட் பண்ணுவாங்க அதை ஆட் பண்ணாமல் நார்மலாக எக் வந்து பீட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஒரு நீங்கள் எவ்வளோ குவான்டிட்டி மெம்பர்ஸ் இருக்காங்களோ அந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து எக் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஒரு நாலு பேருக்கு பண்ணுறீங்கன்னா நாலு முட்டை இப்போ வந்து நான் ஜஸ்ட் ஒரு டூ எக்ஸ் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் நல்லா சூடாகட்டும் கொஞ்சம் ஆயில் ஸோ இது சூடாகட்டும் மின்வாய் இந்த அடுப்பும் ஏற்றிக்கலாம் இதில் டீப் ஃப்ரை பண்ணுற அளவுக்கு ஆயில் ஆயில் நல்லா சூடாகட்டும் மின்வாய் இங்கே தோசைக்கல் சூடாயாச்சு இதில் நம்ம ஆம்லெட் பீட் பண்ணிக்கோம் இல்லையா யூஸ்வலாக வந்து நம்ம செய்கிற எக் கரி மசாலா வந்து எல்லாருக்குமே தெரியும் பட் ஆம்லெட்டில் வந்து ஆம்லெட் பண்ணிவிட்டு அது எப்படி மசாலா பண்ணுறோங்கிறது ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான யோசனை தான் அண்ட் ட்ரை கூட கண்டிப்பாக நீங்கள் வீட்டில் இதை ட்ரை பண்ணி பார்க்கணும் கொஞ்சம் நேரம் எடுத்தாலும் வந்து பட் உங்களுக்கு ரிசல்ட் இந்த டிஷ்ஷோடது ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் போதும் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் இது இது வந்து ஒரு தட்டில் எடுத்து வச்சுக்கோங்க இப்போ எங்க ஆயில் நல்லா சூடாகிட்டே இருக்கு நல்லா சூடாகட்டும் மீன்வாய் வந்து நம்ம கார்ன்ஃப்ளார் மாவில் கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்து கலக்கி வச்சுக்கலாம் இதை தண்ணி விட்டு நல்லா 
கொஞ்சம் திக் பேட்டரா பண்ணணும் லம்ஸ் இல்லாமல் கிடச்சிக்கலாம் இந்த அளவுக்கு திக்காக இருந்தால் போதும் ஏன்னா வந்து இதில் நம்ம அந்த ஆம்லெட்டை வந்து டிப் பண்ணி டீப் ஃப்ரை பண்ணணும் ஏன்னா வெறும் ஆம்லெட் நீங்கள் பண்ணி அதை அப்படியே கட் பண்ணி கரி மசாலாவெலாம் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த கிறிஸ்பினஸ் போய்டும் உடையறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அதை கான்ஃபார்ம் மாவு இல்லாட்டி மைதா மாவில் வந்து டிப் பண்ணி நம்ம ரோஸ்ட் பண்ணிக்கணும் மீன்வால் இங்கே அடுப்பு ஏற்றிக்கலாம் ஒரு கடாய் வச்சுக்கோங்க இதில் கொஞ்சம் நெய் நெய் நல்லா உருகட்டும் மீன்வால் இங்கே நெய் உருகட்டும் அங்கேயும் எண்ணெய் நல்லா சூடாகட்டும் நம்ம மிக்சி ஜாரில் அந்த கிரேவிக்கு தேவையானதை அரைச்சிக்கலாம் வெங்காயம் தேங்காய் கொஞ்சமாக கசகசா பச்சை மிளகாய் முந்திரி பருப்பு முந்திரி பருப்பு எதுக்குன்னா வந்து அந்த திக்னஸ் கொடுக்கும் அந்த ரிச்னஸ் கொடுக்கும் டிஷ்ஷில் தக்காளி ஓரளவுக்கு நல்லா விழுத அரைஞ்சிருக்கு இது போதும் இதை நம்ம ஆம்லெட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா இதை வந்து சின்ன சின்ன பீசஸாக இந்த கார்ன்ஃப்ளாரில் டிப் பண்ணி ஃப்ரை பண்ண போகிறோம் முட்டை வந்து நம்ம ஆம்லெட் பண்ணும் போது முட்டையில் வந்து ஜஸ்ட் எக்கு மட்டும் தான் பீஸ் பண்ணோம் நம்ம உப்பு பெப்பர் எதுவுமே ஆட் பண்ணல ஸோ கார்ன்ஃப்ளார் கோட்டிங்கில் கொஞ்சம் உப்பு ஆட் பண்ணியிருக்கேன் நான் சப்போஸ் நீங்கள் முட்டையில் வந்து உப்பு பெப்பர்லாம் ஆட் பண்ணி தான் ஆம்லெட் பண்ணிங்கன்னா இந்த கார்ன்ஃப்ளார் கோட் பண்ணுறோம் இல்லையா இதில் ஆட் பண்ண வேணாம் இப்போ நல்லா அடுப்பாக ஹைல வச்சுக்கோங்க அது வந்து நல்லா டீப் ஃப்ரை ஆகி வரணும் அண்ட் மீன்வெல் நெய் நல்லா சூடாயாச்சு இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சிருக்கிற அந்த விழுது ஆட் பண்ணிடலாம் நெய் நல்லா சேர்ற மாதிரி இந்த பச்சை வாடை போற வரைக்கும் இதை நல்லா வதக்கிக்கணும் இதில் டிஷ்ஷுக்கு தேவையான உப்பு காரத்தூள் கொஞ்சம் தண்ணி இந்த தண்ணியில் வந்து இந்த கிரேவி வந்து நல்லா பாயில் ஆகி குக் ஆகட்டும் அந்த ரா ஸ்மெல் போனோம் ஸோ அந்த அளவுக்கு குக் ஆகட்டும் ஹைல வச்சுக்கோங்க நல்லா பாயில் ஆகி வரும் மீன்வாய் இங்கே நம்ம அதை திருப்பிக்கலாம் ஸோ ஒரு சைடு நல்லா கிறிஸ்பி ஆயாச்சு ரெண்டு சைடும் கிறிஸ்பி ஆகிட்ட அப்புறம் இந்த மசாலாவில் நம்ம ஆட் பண்ணணும் இந்த ரா ஸ்மெல் நல்லா போச்சு இப்போ வந்து இதை ஒரு பவுலுக்கு நம்ம ஷிஃப்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதை நல்லா டீப் ஃப்ரை ஆயாச்சு கிறிஸ்பி ஆயாச்சு இப்போ இதை என்ன நல்லா எடுத்துட்டு அதில் ஆட் பண்ணணும் இது வந்து ப்ரெசன்டேஷன் பண்ணணும் அதாவது ப்ரெசன்டேஷன் வந்து நல்லா இருக்கணும் ஒருத்தங்களுக்கு சர்வ் பண்ண மூடும் அப்படின்னு நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா நான் இப்போ பண்ணுற மாதிரி கிரேவி சென்டரில் வச்சுட்டு இந்த ஆம்லெட் டோஸ்ட் வந்து நம்ம சுற்றி வைக்கலாம் இல்லாட்டி நம்ம வீட்டில் நார்மலாக சமைக்கும் போது சமைச்சிட்டு சாப்பிட தான் போகிறோம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் அந்த கடாயிலே வந்து இந்த ஆம்லெட் வந்து சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி இது பண்ணி கொஞ்ச நேரம் வச்சிங்கன்னா அந்த ஆம்லெட்லேயும் அந்த கிரேவியோட டேஸ்ட் இறங்கிடும் ஸோ நம்மளுடைய ஆம்லெட் கறி மசாலா ரெடி ஆயாச்சு இது எப்படி செய்யறதுன்னு ஒரு சின்ன ரீக்கேப் பார்க்குறேன் ஆம்லெட் கறி மசாலா செய்யறதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் அடுப்பை பார்த்து வச்சுக்கோங்க ஒரு தோசை கல் வைங்க எண்ணெய் விட்டு ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கோங்க நல்லா சூடாகட்டும் மீன்வால் இன்னொரு அடுப்பை பார்த்து வச்சுக்கோங்க ஒரு கடாய் வைங்க டீப் ஃப்ரை பண்ணுற அளவுக்கு ஆயில் விட்டுக்கோங்க அதுவும் சூடாகட்டும் இந்த தோசை கல் சூடானதும் நம்ம ஆம்லெட் போட்டு அதை திருப்பி ஒரு சர்விங் பேட்டில் எடுத்து வச்சுடுங்க மின்வால் இன்னொரு கடாய் வந்து அடுப்பு பற்ற வச்சுட்டு வைங்க அதில் கொஞ்சம் நெய் விட்டுக்கோங்க நெய் ஊறுகட்டும் அதே சமயத்தில் மிக்சி ஜாரில் கொஞ்சம் வெங்காயம் 
தேங்காய் கசகசா கேஷ்யூநட் தக்காளி போட்டு நல்லா விழுத அரைச்சிக்கோங்க நெய் சூடானதும் அந்த கிரேவி அதில் ஆட் பண்ணிட்டு நல்லா பச்சை வடை போடுறதுக்கும் வதக்குங்க மீன்வாய் நம்ம டீப் ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்கிற ஆயில் வந்து சூடாயிருக்கும் ஒரு பவுலில் கார்ன்ஃப்ளவர் மிக்சர் எடுத்துக்கோங்க தண்ணி விட்டுக்கோங்க கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துக்கோங்க நல்லா லம்ஸ் இல்லாமல் கரைச்சிக்கோங்க நம்ம ஆல்ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிற ஆம்லெட்டு பீஸ் பீஸாக சின்னதாக கட் பண்ணிவிட்டு அதில் டிப் பண்ணி அதை டீப் ஃப்ரை பண்ணிவிடுங்க இந்த கிரேவி நல்லா குக் ஆனதோ அது சர்விங் டிஷ்ஷில் மாற்றிட்டு அது மேலே நம்ம ஆல்ரெடி ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்கிற ஆம்லெட் டோஸ்ட்டை ப்ளேஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுடைய ஆம்லெட் கறி மசாலா ரெடி என்ன வியூவர்ஸ் இன்னைக்கு மாற்றி யோசியில் ஆம்லெட் கறி மசாலா எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்த்துருப்பீங்க ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டான ப்ரெசன்டேஷன் கூடிய ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ரெசிபி இல்லையா கொஞ்சம் பெரிய ப்ரொசீஜர் தான் பட் டைம் எடுத்து பொறுமையாக செஞ்சிங்கன்னா ரிசல்ட் சூப்பராக இருக்கும் கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் இதை ட்ரை பண்ணி பார்த்து எப்படி இருக்குன்னு எங்களுக்கு சொல்லுங்கள் இதே மாதிரி ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ரெசிபியோட நாளைக்கு மாற்றி யோசி இன்னும் அஞ்சு ரெப்பட்டி ஃபார் பயாசி மசாலாவில் அது பி பேக் சில்ல ரெசிபி தான் சைனிங் ஆஃப் வெல்கம் பேக் டு அஞ்சரப்பட்டி பவர்ட் பை ஆச்சி மசாலா இன்னைக்கு ரொம்ப பாரம்பரியமான ஒரு ரெசிபி நம்ம கற்றுக்க போறாங்க வணக்கம் வணக்கம் உங்க பேர் சொல்லுங்க அமலி பிரான்சிஸ் உங்களோட சொந்த ஊர் சொந்த ஊர் வந்து எனக்கு பாளையம் கொட்டை ஓகே ஸோ இன்னைக்கு எங்களுக்கு என்ன ரெசிபி செஞ்சு கட்ட போறீங்க கருத்து அரிசின்னு சொல்லுவோம் இதை அதை வச்சு ஒரு முட்டை மாவு முட்டையும் ஆட் பண்ணி அதோட சேர்ந்த ஒரு மாவு கருத்து அரிசியை வச்சு முட்டை மாவு ஆமா இது என்ன உடம்புக்கு நல்லதா இந்த அரிசி மேல வந்து நம்ம அந்த ஹஸ்கன்னு சொல்லுவோம் அந்த அந்த மேல் தோட கலட்டாம அந்த நம்ம உபயோகிக்கிறதுனால அது எல்லாருக்குமே ரொம்ப நல்லது அதுல பி காம்ப்ளக்ஸ் நிறைய இருக்குது அதுல சின்ன குழந்தைங்க எல்லாம் அந்த டெஃபிஷியன்சில இருந்தாங்கன்னா இதை மாவு சாப்பிட்டா நல்ல உடம்புக்கு நல்லது பொதுவா இந்த இந்த பக்கம் எல்லாருமே இந்த மாவை வந்து கொஞ்சம் நியூட்ரிஷியஸா இருக்கிறதுனாலையும் பெண் குழந்தைங்களுக்கு அதிக அதிகமா இதை கொடுக்கணும்னு நினைப்பாங்க ஸோ இதை வச்சு ஒரு முட்டை மாவு நீங்க செய்ய போறீங்க ஆமா ஓகே இது தேவையான பொருட்கள் எல்லாம் சொல்லுவோம் கருத்தரிசி உப்பு ஏலக்காய் தூள் முட்டை நெய் சீனி தேங்காய் பால் ஸோ இவ்வளோதான் இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் இல்லையா ஸோ கருத்து அரிசி இதுதான் அதாவது அந்த ஹஸ்கு அந்த தோலை அதுதான் அதுல ரொம்ப ஸ்பெஷல் ரிமூவ் பண்ணாத அதை நம்ம யூஸ் பண்ணாதான் அந்த பி காம்ப்ளெக்ஸ் உங்களுக்கு உள்ள போகும் இல்லைன்னா வெறும் காம்ப்ளெக்ஸ் மட்டும் தான் வரும் இல்லையா பதிவா விட்டமின்ஸ் எல்லாம் அந்த அன்றைக்கு சேர்த்து வைக்காது உடம்பு அந்த அன்றைக்கு எடுத்துக்கொள்ளணும் ஆமா அதனால இது டெய்லி ரெண்டு ரெண்டு ஸ்பூன் சாப்பிட்டா பி காம்ப்ளெக்ஸ் வந்து நம்ம உடம்புல எப்போதுமே இருந்துகிட்டே இருக்கும் நிஜமாவே ஒண்டர்ஃபுல்லான ஒரு விஷயம் ஸோ இதை எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் இந்த அரிசியை வந்து இரண்டு மணி நேரம் நல்ல ஊற வச்சிடணும் ஊற வச்சுட்டு நல்ல நிணல்ல உணர்த்திட்டு அதுக்கப்புறம் புட்டுக்கு திரிக்கிற மாதிரி நல்லா திரிச்சு வறுத்து வச்சிருக்கோம் அப்படி வருத்தமாவது தான் அந்த இதுல இருக்கு வறுத்து வச்சிருக்கிறோம் இதுல நம்ம முட்டை தேங்காய் பால் சேர்த்து இந்த மாவையும் நல்லா பிசைஞ்சி நல்லா வறுக்கிற பதம் வந்த உடனே அதை நல்லா போட்டு வறுக்கணும் வறுத்ததுக்கு அப்புறம் நெய் சீனி ஏலக்காய் எல்லாம் சேர்த்து மறுபடியும் வறுக்கும் பொழுது நல்ல சுவையான கருத்தரிசி முட்டை மாவு கிடைச்சி சூப்பர் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி வந்து கருத்தரிசி முட்டை மாவு இது இப்போ அடுப்பு ஆன் பண்ணலாமா ஆன் பண்ணி அடுப்பு இப்போ ஆன் பண்ண வேண்டாம் நம்ம மாவெல்லாம் சேர்த்துக்கணும் முதல்ல சேர்க்கணும் ஓகே ஃபஸ்ட் என்ன வேணும் முட்டை அப்புறம் எந்த ஒரு இனிப்பு செஞ்சாலும் அதில் கொஞ்சம் உப்பு சேர்க்கணும் அப்போதான் அதில் ஒரு டேஸ்ட் நல்லா இருக்கும்னு சொல்லுவாங்க நல்ல உப்பு கொஞ்சம் இனிப்பை வந்து எடுத்து ரெடியா 
சோ இத நல்லா வர்க்கணும் ஆமா நல்லா வர்க்கணும் நீங்க எங்க வர்க் பண்றீங்க இந்த தோமையார் மேல்நிலை பள்ளி வீரபாண்டிய பட்டணம் டீச்சரா ஆமா என்ன சப்ஜெக்ட் நான் வந்து செகண்ட் கிரேட் அசிஸ்டன்ட் செகண்ட் கிரேட் அசிஸ்டன்ட் ஆமா ஓகே ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட் ஆர்த்தீங்களா ஸ்ட்ரிக்டா இருக்க முடியாது பள்ளிக்கூடத்துல இருக்க முடியாது இப்ப மாணவர்கள் ஓடிடுவாங்க வருபடணும் <laughs> 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 ஒழுக்கம் <laughs> 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 உங்களுக்கு <laughs> 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 தேவைன்னா விருப்பத்தை பொறுத்தது மாவும் இதுவுமே நம்ம டேஸ்ட்டுக்கு தக்கவாறு எவ்வளவு வேணுமா போட்டுக்கலாம் எவ்வளவு வேணுமா போட்டுக்கலாம் இப்ப நம்மளோட மாவு ரெடி ரெடி ஓகே கருத்த அரிசி முட்டை மாவு ரெடி டேஸ்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி ரீகேப் கருத்த அரிசி முட்டை மாவு ப்ரிப்பேர் பண்றதுக்கு கருத்த அரிசியை நல்லா பொடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் அடுப்புல வந்து ஒரு சட்டியை வைங்க இதோட ஒரே ஒரு முட்டையை உடச்சி ஊத்திக்கோங்க நீங்க ஃபர்ஸ்ட் உப்பு சேர்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் தேவையான அளவு தேங்காய் பால் சேர்த்துக்கோங்க சட்டியில பொடி பண்ணி வச்சிருக்கிற இந்த அரிசியை சேர்த்து அதுக்கப்புறம் அடுப்பை பத்த வச்சுக்கோங்க அடுப்பை பத்த வச்சதுக்கு அப்புறம் அதோட தேவையான அளவு நெய் சேர்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் இந்த அரிசி மாவை நல்லா வறுத்துக்கோங்க ஏலக்காய் தூள் சேர்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிட்டு நீங்க தேவையான அளவு சக்கரை சேர்த்தீங்கன்னா உங்களோட கருத்து அரிசி முட்டை மாவு தயார் கருத்து அரிசி முட்டை மாவு வீட்டுலாம் <laughs> 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 நிஜமாகவே ஒண்டர்ஃபுல்லான ஒரு ரெசிபி சொல்லி கொடுத்துருக்கீங்க தேங்க்யூ ஸோ மச் வெல்கம் ஆன்சரப்பட்டி பவார் பாய் ஆச்சி மசாலா பாரம்பரிய சமையல்ல உங்கள் எல்லாரையும் மீட் பண்றதுல ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் இன்னைக்கு பார்க்க போறத ரெசிபி பேரு தெம்பிட்டு தெம்பிட்டுன்னா என்னன்னு பாக்குறீங்களா ஒன்னும் இல்ல களி தான் சரி இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் நெய் தேங்காய் துருவல் வெள்ளம் வெள்ள எள்ளு அரிசி மாவு ஏலக்காய் முதல்ல என்ன பண்ணணும்னா பாகு வச்சுக்கலாம் கடாயை வச்சுட்டு கொஞ்சம் ஜலம் விட்டுருந்து நன்னா ஜலம் கொஞ்சம் கொதித்த உடனே 
பாகு இது வந்து விரத நாள்லாம் பண்ணுவா இன்னும் யாராவது வந்து உப்பு இல்லாமல் சாப்பிட்றேன் அப்படின்னு சொன்னாலாம் இது வந்து ரொம்ப சத்தானது இந்த அரிசி மாவு சொன்ன பார்த்தேலா இது வறுத்து வச்சது ஒரு பெரட்டு அரிசி மிஷினில் அரிசி அரைச்சின்னு வந்துட்டு ஒரு பெரட்டு பெரட்டி வச்சு எழுனா போதும் ரொம்ப சதக்க வேணாம் லேசாக ஒரு பெரட்டு பெரட்டின எழுனா போதும் சூடு பொறுக்க பெரட்டி வச்சுருக்கணும் நன்னா பாகு இந்த மாதிரி நன்னா பொன்னிறமாக வந்துடுது நல்லா நன்னாவே கரைஞ்சிடுது இந்த பண்ணும் கரைஞ்ச உடனே அரிசி மாவு அப்புறம் கொஞ்சம் தேங்காய் அப்புறம் வெள்ளை எள்ளு கொஞ்சம் நெய் ஏலக்கா ஜலமே விடக்கூடாது அந்த வெள்ள பாகுலியே ஆயின்றிருக்குது கொஞ்சம் கை விடாம பெரட்டின்ட்டே இருக்கணும் ஏற்கனவே ஒரு தடவை வறுத்துட்டோம் அதனால அரிசி நன்னா வெந்துடும் பச்சை வாசம் எல்லாம் வராது இந்த சூட்டுலேயே நன்னா வெந்துடும் இதான் சொன்னேனே விரத நாளில் யூஸ் பண்ணுறது இந்த அப்பத்துக்கு இன்னும் ஜலம் கொஞ்சம் ஜலம் விட்டோன்னா அப்பத்துக்கு களிக்கு அந்த மாதிரி பண்ணுறது நல்லா தேங்காய் எல்லாம் போட்டதால் ரொம்ப ஈஸியாகவும் இருக்கும் நல்லா டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் இது சாப்பிட்றதுக்கு எள்ளு வெள்ளை எள்ளு எதுக்கு போடுறோன்னா சாப்பிட்றதுக்காவது ஏதாவது ஒரு எள்ளு போடணும் வெள்ளை எள்ளு அவ்வளோ போனுக்கு அவ்வளோ நல்லது ஸோ வெள்ளெல்லு இல்லாட்டி கருப்பெல்லு எது வேணாலும் போட்டுக்கலாம் இதில் வந்து வெள்ளெல்லு போட்டுருந்தோன்னா நல்லது இப்படி பிடிக்கிற மாதிரி வந்திருக்கணும் இதுதான் வெந்ததுக்கான பதம் இதுலேயே பெருமாளுக்கு பண்ணுறதால முந்திரி திராட்சை அதெல்லாம் பண்ண முடியாது அதெல்லாம் போட முடியாது இதே நம்ம வீட்டில் சாப்பிட்ற வாழா இருந்தால் நம்ம முந்திரி திராட்சையெல்லாம் தாளித்து போட்டுக்கலாம் இதில் சுவையான தெம்பிட்டது ரெடி ஆகிடுது சரி இது எப்படி பண்ணுறதுன்னு ஒரு ரீகேப் பார்க்கலாமா அதுக்கு முன்னாடி டிஸ்பிளே பண்ணிடுறேன் சுவையான தெம்பிட்டது இப்போ எப்படி பண்ணணும்னா அடுப்பை மூட்டிண்டு கடாயை பற்ற வச்சுட்டு ஜலத்தை குத்திட்டு வெள்ளம் போட்டு வெள்ளம் நல்லா கரைஞ்ச உடனே அரிசி மாவை போட்டுட்டு அரிசி மாவை நல்லா பிரட்டிட்டு தேங்காய் துருவல் வெள்ளை எள்ளு போட்டு நல்லா பிரட்டிட்டு நெய் போட்டு அப்புறம் கடைசியாக ஏலக்காய் போட்டு நல்லா பிரட்டின்டே வந்து எல்லாம் சுவையான தெம்பிட்டது ரெடி ஆகிடும் இதே மாதிரி நாளைக்கும் வேற ஒரு ரெசிபியோட நான் உங்களை வந்து மீட் பண்றேன் அது வரைக்கும் அஞ்சலி பெட்டி பவாட் பாய் ஆட்சி மசாலா பாரம்பரிய சமையல்ல பரிமளா மாமியின் வணக்கம் தூத்துக்குடி டிஸ்ட்ரிக்ட்ல பாத்தீங்கன்னா சாட்டர்டே சண்டேஸ்ல ரிலாக்ஸேஷனுக்காக தாமிரபரணி ஆறுக்கு வந்து ஒரு சூப்பரான ஒரு குளியல் ஒண்ணு போடுவாங்களாம் அவ்வளவு ரிஃப்ரெஷிங்கா இருக்குமாங்க இப்ப நான் அதான் செய்ய போயிட்டு இருக்கேன் ஆனா நாளைக்கு அஞ்சலி பெட்டி பவாட் பாய் ஆட்சி மசாலால மீண்டும் உங்களை சந்திப்பேன் அஞ்சரப்பட்ட சீடமுருக்கு அவல் பொறி அஞ்சரப்பட்ட